हेलो स्टूडेंट्स आई एम विश्वदीप सर फ्रॉम पाल मैथ्स तो आज हमें थियोरि अफ इक्वेशन अंडारे हाउ टू सल्व ए बोअर्डिटिक इक्ुएशन बै फेरारिज मेथड ये टपिकटा शिखब सो बोअर्डिटिक इक्ुएशन मीस हम एक चार डिग्री इक्ुएशन सो एक फोर डिग्री इक्ुएशन के सल्व करब यूजिंग फेरारिज मेथड तो चलो लेक्चार्ट शुरू करा जा तो मेथड बोझार जो एक प्रब्लेम डायरेक्ट नहीं नहीं तो प्रब्लेम दिए मेथड के तुम्हें एक्सप्लेन कर मेथड क्यों वार्क कर तो तुम्हें एरक एक फोर डिग्री इक्ुएशन कि प्रोवाइड थको तुम्हें कोश्चिन इन्स्ट्रकशन ही थको तुम्हें यू हाव टू सल्व दिस प्रब्लेम बै फेरारिज मेथड तो चलो फेरारिज मेथड दिए प्रब्लेम सल्व करा जा तो फार्ष्ट अफ अल प्रथम गिव एन इक्ुएशन इक्ुएशन के लिखे नब सो गिव एन इक्ुएशन इज जो इक्ुएशन देखे वन कन्सिडार कर ओके सो गिव एन इक्ुएशन के नम्बर वन कन्सिडार कर फेरारिज जी टेक्निकट आक्ुएशन के दोटो स्कोयर डिफारेंस हिसाब से एक्सप्रेस करा जा उथथ सार्टन कंडिशन तो से कंडिशन कि कन्सटेंस यो इनवल्व होते देखो ये तो सेगलर भैल्यू फाइन करते अटोमेटिकाली यार सल्व हो बड़ी जाए ओके तो देखा जा भाव प्रसेस करी सो नाओ the equation 1 may be written as to eta ke amra dutu square er difference hisabe express korbo so second je difference ta thakbe shetate amra mx plus n er whole square likhe nebo ekhan tate amra x square middle e ekta terms likhbo ar ekhane plus lambda mane इट्स इंडिपेन्डेंट अफ इक्ुएशन मीस हे दर सपोज इक्ुएशन एक्स टू दि पार फोर माइनस टेन एक्स एस किऊ प्लस थार्टी फाइव एक्स स्कोर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस टोटी फोर नहीं तो अन्न को इक्ुएशन थे कि आसे ना जा कोटिटीज आप लिखे रेखे यो ए ख्याल कर देखो ये आकटा टर्म्स हमें लिखब बोल जो ब्लैंक रेखे तो वही टर्म्सटा डिपेंड कर इक्ुएशन एक नेचार ऊपर इक्ुएशन नेचार ऊपर बोलते कि बोलते चाची एखे सो धर सपोज ये तो एक टर्म्स देखते टर्म्सटा के मैं एक्सेस किूबर जो टर्म्स आज है तरह कपिसियंट के आईडेंटिफाई कर लम मार्किंग करुईच इज माइनस टेन ओके उइथ सैन कपिसियंट के अबजार्व कर तो कपिसियंटा जो है धर सपोज एखे हमारे माइनस टेन हो टू दिए डिवाइड कर मीस माइनस फाइव से माइनस फाइव इंटू एक्स ये ये कन्सिडार कर कि बोलते चाहल धरो सपोज तुम्हारे अन्न को इक्ुएशन धर तुम्हें सल्व करते दिल एक दि पार फोर प्लस टोटी एक्स प्लस फाइव इक्ुअल टू जिरो ओके ये जो तुम्हें फेरारिज मेथड दिए सल्व करते दीम तेल एखे तुम्हार एक्सेस किूबर कपिसियन की रही है एबसेंट रही है सो इन दिस केस माइनस फाइव एक्सटा लिखते हैं ना तक हमें मैं वन मे वि रिटर्न एस एक्स स्कोयर प्लस लैमडा होल स्कोयर माइनस एम एक्स प्लस एन होल स्कोयर ये लिखब ओके सो रेड कल माइनस फाइव एक्स जो लिखल ये पुरोपुर तुम्हार डिपेंड कर एक्सेस किूब यार ऊपर जो ये प्रेजेंट थे इक्ुएशनटार ऊपर तुम्हें ये लिखो अदारवईज लिखो ना तो हमारे प्रब्लेम नहीं प्रेजेंट छो दैट्स वाई एखे माइनस फाइव एक्स लिखी बाकी जो स्ट्राक्चार्ट एखान के अब्दि लिखल ये इंडिपेन्डेंट अफ इक्ुएशन बाकी जा इक्ुएशन थको जो इक्ुएशन धर सपोज हमें एक ऊपर इक्ुएशन लिखे तो बाकी एम एक्स प्लस एन जा जा रही है सेगल अवश्य लिखब हम नेक्स्ट आगानो जा तो ये कि कन्सटैंट इनवल्व कर लैमडा एम एन दिस आर कन्सटैंट सो यो हम किनोन कन्सटैंट जगह भैल्यू हमें फाइन करते हैं फाइन करते वन के बोले स्कोयर डिफारेंस ये अलवेज लेखा जाए चार डिग्री इक्ुएशन रही है तो दोटोर फैक्टर हिसाब सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री फैक्टर हिसाब से तो अवश्य एक्सप्रेस करा जाए तो एक्सप्रेस करा जाए तो कि एम एन एंड लैमडा कि कन्सटैंस ढुके गल से ही कन्सटैंसगुलर भैल्यूगुलो क्यों बेड़े सेटाई नेक्स्ट देखो वगलो बेर कर प्रब्लेम अटोमेटिकली सल्व हो बड़ी जाए ओके तो एक क्ज करी 
এটাকে হোল স্কোয়ারে ব্রেক করে দিচ্ছি হোল স্কোয়ার মিন্স এ আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি তার হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা সবাই জানি তো এখানে এ মাইনাস বি প্লাস সি তার হোল স্কোয়ার রয়েছে তার মানে এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর লিখতে পারবো প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ল্যামডা স্কোয়ার ওকে নর্মালি যেরকম আমরা লিখি টু এ বি টার্মসটা আসবে হচ্ছে মাইনাস টেন আমার মাইনাস টেন এক্সেস কিউব তারপরে প্লাস টু ল্যামডা এক্সেস স্কোয়ার অ্যান্ড মাইনাস টেন এক্স ল্যামডা তো আপাতত এটা যেটা লিখলাম সেটা হচ্ছে আমার এ মাইনাস বি প্লাস সি তার হোল স্কোয়ারকে ব্রেক করেছি তাহলে এ স্কোয়ার লিখেছি বি স্কোয়ার লিখেছি টার্মসটা ওকে সি স্কোয়ার তারপরে টু এ বি টু এ বি টার্মসটাতে মাইনাস দিয়ে আসছে এখানে মাইনাস টেন এক্সেস কিউব হয়ে যাচ্ছে প্লাস এইটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করতে হয় টু এ সি তাহলে টু ল্যামডা এক্সেস স্কোয়ার হয়েছে অ্যান্ড ফাইনালি এইটার এটা মাল্টিপ্লাই করব মাইনাস টেন ল্যাম এক্স ল্যামডা ওকে আর মাইনাস আরেকটা আমাদের এখানে টার্মস ছিল তো সেটাকেও আমরা হোল স্কোয়ারে ব্রেক করে নিচ্ছি সো এটা হচ্ছে আমার এম স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার প্লাস টু এম এন এক্স ইকুয়াল টু জিরো তো এই মোটামুটি পেয়ে গেলাম এই একটা জায়গায় দাঁড়ালো তো এটাকে আমরা আরেকটু আরেকটু ডিঅ্যারেঞ্জ করব আরেকটু ডিঅ্যারেঞ্জ করব বলতে ধরো সাপোজ এইখানটাতে আমরা যেই গিভেন ইকুয়েশনটা ছিল সেই গিভেন ইকুয়েশনটাকেই তো এই ফর্মে লিখেছি তো এটাকে আরেকটু সিম্প্লিফাই করলে এটা গিভেন ইকুয়েশনের সাথে আইডেন্টিক্যাল ফর্মে দাঁড়িয়ে যাবে তো যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা এখানে করা যাক সো দিস মিন্স দিস ইম্প্লাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানটাতে মাইনাস টেন আমি এক্সের পাওয়ারগুলোকে পরপর পরপর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেন এক্স এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি দেন এক্স স্কোয়ার এইভাবে আমি লেখার চেষ্টা করছি ওকে তো এবার আমি হচ্ছে এক্স স্কোয়ারটাকে নেওয়ার চেষ্টা করছি তো এক্স স্কোয়ারটা নিলে ফার্স্টে এই টার্মসটার ভেতরে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ রয়েছে এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে টুয়েলভ অ্যামডার রয়েছে আর এখানে একটা এক্স স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে হুইচ ইজ মাইনাস এম স্কোয়ার তো সেম অ্যাজ এবার আমরা এক্সটাকে কমন নিচ্ছি মানে জাস্ট ইকুয়েশনটাকে হায়ার হায়ার পাওয়ার থেকে লোয়ার পাওয়ারে যেরকম এক্সের পাওয়ারগুলো আছে সেইভাবে লিখছি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার দেন এক্স সো এক্স কমন নিলে এখানে কোথাও এক্স দেখতে পাচ্ছি না এখানেও নেই এখানে একটা রয়েছে মাইনাস টেন ল্যামডা আর এখানটাতে এক্সটা পাবো মাইনাস টু এম এন ওকে আরও কিছু আমার এর সাথে আমার আরও কিছু টার্মস থাকবে কনস্ট্যান্ট টার্মসটা থাকবেই তো সেটাও লিখে নিই প্লাস তো কনস্ট্যান্ট টার্মসটা বলতে এখানে একটা ল্যামডা স্কোয়ার রয়েছে তো সেটা একটা লিখ থাকবে আর এখান থেকে মাইনাস এন স্কোয়ার থাকবে সো আর কিছু থাকছে না দিস ইজ জিরো সাপোজ দিস ইজ টু তো এখানটাতে একটু অবজার্ভ করো সো অবজার্ভ করলে দেখো ওয়ান আর টু তো সেমই ইকুয়েশন ছিল ওয়ান ইকুয়েশনটাকে আমরা মানে এইভাবে ফুট করেছিলাম তো এটাকে এক্সপ্যান্ড করলাম করার পরে তোমার এই এইখান থেকে এই যে টার্মসটা রয়েছে এটা দেখো পুরোপুরি সেম টার্মস এসে গেছে ওকে এবার প্রথমে যখন আমরা এখানে কপিশেনটা যখন ধরো মাইনাস টেন ছিল টু দিয়ে ডিভাইড করে নিচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিলো যে টু দিয়ে ডিভাইড করবো কেন ওকে একটা অনেকেরই কোয়েশ্চেন ছিল যে এরকমভাবে কেন করব তো কেন করব দেখো এটাকে যখন আমরা এখানে হোল স্কোয়ারে ব্রেক করলাম তো এই টার্মসটা অটোমেটিক্যালি এতটার সাথে পুরোপুরি সেম এসে যাচ্ছে তার মানে আমি এখানে দেখো তিনটে কনস্ট্যান্টসকে ইনভলভ করেছিলাম ওকে আমি মিনস হচ্ছে ফেডারিজ টেকনিক ফেডারিজ ইনভলভ করেছিল তো এখানে ল্যামডা এম এন তিনটে কনস্ট্যান্টস আননোন রয়েছে তো তোমার তিনটে ইকুয়েশন তো চাই এটাকে সলভ করার জন্য সো তিনটে আননের জন্য তিনটে ইকুয়েশন কোথা থেকে আসবে এই এক্স এগুলো তো সেম ইকুয়েশন তাহলে এই এক্স স্কোয়ারের যে কপিশেনটা রয়েছে এখানে প্লাস থার্টি ফাইভ সো এইটার এটা সমান হবে সিমিলার এস এক্সের যে কপিশেনটা রয়েছে সেটার সাথে এটা সমান হয়ে যাবে অ্যান্ড ফাইনালি এই যে কনস্ট্যান্টটা আছে এটার সাথে এটা সমান হয়ে যাবে সো তিনটে আননের তুমি তিনটে ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছ দিস মিন্স তুমি ওখান থেকে সলভ করে ল্যামডা এম এন এইগুলো ভ্যালুগুলো বের করে নিতে পারবে তো ওগুলো বেরিয়ে গেলে তারপরে ফার্দার এটা ইজিলি সলভ হয়ে বেরিয়ে যাবে সেটা আমরা পরে ডিসকাস করছি আপাতত 
এই দুটো আইডেন্টিক্যাল ফর্ম তো যা যা বললাম যে এইটা দিস টার্মস ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ হবে অ্যান্ড দিস টার্মস ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি হবে উইথ সাইন সাইনটা সমেত নেবে অ্যান্ড এটা টোয়েন্টি ফোরের সাথে সমান হবে তো এগুলো আমরা নেক্সট পেজে লিখে নিই ইকুয়েটিং দ্য কপিশেন্স অফ লাইক পাওয়ার্স অফ এক্স ফ্রম ওয়ান এন্ড টু উই গেট তো আমরা ওয়ান আর টু দুটো নাম্বারিং করেছিলাম ওয়ান অ্যান্ড টুতে আমরা এখনই মানে কি করব সেটাও প্রপোজালটা রাখলাম যে ওয়ান আর টু থেকে আমরা প্রথম দুটো রামস তো সেম এসে গেছে এক্স স্কোয়ারের যে কপিশেন্ট আছে এটার সাথে এটা ইকুয়েট করে লিখবো তো এক্স স্কোয়ারের কপিশেন্টটা থার্টি ফাইভ আছে আর এখানে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু ল্যামদা মাইনাস এম স্কোয়ার রয়েছে সো উই গেট বলে আমরা সেগুলোকে পরপর এখানে লিখতে থাকব তার মিনস হচ্ছে থার্টি ফাইভ ইকুয়াল টু প্রথমটা পাচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু ল্যামদা মাইনাস এম স্কোয়ার ওকে সো এইখান থেকে সব সময় আমরা এম স্কোয়ারের ভ্যালুটা বের করে নেব ওকে তো যেরকম দেখতে পাচ্ছ যে এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু বাকি যা আছে সাইড চেঞ্জ করে দাও বা এম স্কোয়ারটাকে এইদিকে সাইড চেঞ্জ করে এটাকে এইদিকে নিয়ে আসি তাহলে টু ল্যামডা মাইনাস এটা থার্টি ফাইভ টেন রোল থাকবে ওকে এটাকে একটা নাম্বারিং করা যাক থ্রি পরে কাজে লাগবে আমরা তো এইগুলোকে সলভ করব সলভ করে এই আনগুলোর ভ্যালু বের করতে হবে তো সেই জন্য আমরা ইকুয়েশান মার্কিং করছি তো সেকেন্ড যে কপিশেন্টটা আছে সেটা এক্সের যে কপিশেন্টটা আছে মাইনাস টেন ল্যামডা মাইনাস টু এম এন সো দিস ইজ ইকাল টু মাইনাস ফিফটি হবে সো মাইনাস ফিফটি ইকুয়াল টু তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস টেন ল্যামডা মাইনাস টু এম এন তো এখান থেকে সবসময় এম এন এর ভ্যালুটা বের করে নেবে সো টু টু ফার্স্ট ক্যান্সেল করে দিচ্ছি ক্যান্সেল করে দিয়ে দেন এম এনটাকে সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে এসে এদিকে বা মাইনাসটাকে প্রথমে অমিট করে দাও মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করে দাও যে যেভাবে ভাবতে পারো সো মাইনাস ফাইভ ল্যামডা প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ দাঁড়াচ্ছে আমার ওকে সো দিস ইজ ফোর এটাকে চার নম্বর ইকুয়েশন কনসিডার করলাম সিমিলারলি আরেকটা ইকুয়েশন আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব যেটা হচ্ছে এই কনস্ট্যান্ট টার্মসটার সাথে টোয়েন্টি ফোরকে ইকুয়েট করে সো ওখানে আমরা লিখতে পারি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর টু ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার সো দিস এমপ্লাই এখান থেকে সবসময় এন এর এন স্কোয়ারের ভ্যালুটা বের করে নেবে সো এন স্কোয়ারের ভ্যালুটা বেরাবে হচ্ছে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ওকে এবার দেখো এখানে আমার তিনটে ইকুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে ওকে থ্রি ফোর ফাইভ সো তিনটে ইকুয়েশনের ভেতরে দেখো তিনটে আন ইনভলভ রয়েছে এবং আমরা একটু ট্রিকিভাবে এটাকে সাইড চেঞ্জগুলো মানে এমনভাবে সাইড চেঞ্জগুলোকে করে রেখেছি যাতে এম স্কোয়ার এন স্কোয়ারের যেই ভ্যালুটা মিনস হচ্ছে থ্রি আর ফাইভটাকে আমরা যদি ভিজুয়ালাইজ করি কনসিডার করি আর ফোর যে ইকুয়েশনটা আছে এটাকে যদি হোল স্কোয়ার করে নাও ওকে হোল স্কোয়ার করে নিলে এল এইচ এসে কী ক্রিয়েট হবে এল এইচ এসে তোমার এম স্কোয়ার এন স্কোয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে অ্যান্ড এল এম স্কোয়ার এন স্কোয়ারের ভ্যালুটা দেখো অলরেডি থ্রি অ্যান্ড ফোরে তুমি এখানে বের করে রেখেছো তাই না তাহলে থ্রি অ্যান্ড ফোর থেকে আমরা এম স্কোয়ার এন স্কোয়ারটাকে এখানে বসিয়ে দিলে তাহলে আমাদের একটা আননোন মানে ল্যামডার একটা আমার ইকুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে যেখান থেকে আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা ফাইন করে দিতে পারবো ল্যামডা ফাইন করতে পারলে আবার রিটার্ন থ্রি অ্যান্ড ফাইভে বসিয়ে দিলে এম এনের ভ্যালু ফাইন করব তো এটাই আমাদের টার্গেট ছিল যে এই কনস্টেন্টসগুলোকে আমরা আননোন যেগুলো কনসিডার করেছিলাম সেগুলোর ভ্যালুগুলো ফাইন করব ওকে তাহলে ফ্রম ফ্রম থ্রি থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ উই গেট তো এখানটাতে কি করছি যেরকম বললাম এখানটাতে আমরা কি করব সেই প্রোপোজালটা রাখলাম যে আমরা এখানে ফোরটাকে হোল স্কোয়ার করছি হোল স্কোয়ার করলে লেফট সাইডে এম স্কোয়ার এন স্কোয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো এম স্কোয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে আমার টু ল্যামডা মাইনাস টেন এন স্কোয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর সো দিস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ল্যামডা প্লাস এর হোল স্কোয়ার ওকে তো ফোর যেটা আছে সেটা হোল স্কোয়ার ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে তাহলে এই অবধি আমরা বুঝতে পারলাম এবার কি করতে হবে এবার আমাকে এটাকে সিম্প্লিফাই করে ল্যামডার একটা ইকুয়েশন কিউবিক ইকুয়েশন বেরাবে এখানে তো সেই অবধি পৌঁছাতে হবে যেখান থেকে আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা একটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো ওকে তো নেক্সট লাইনে আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করার চেষ্টা করছি 
সো মাল্টিপ্লিকেশন আর এদিকে হোল স্কোয়ার করতে হবে তো খুব সহজ ব্যাপার জাস্ট হোল স্কোয়ারে ফর্মুলায় ফেলে দেবো এটাকে মাল্টিপ্লাই করব টু ল্যামডা কিউব ক্রিয়েট হচ্ছে মাইনাস এই টু ল্যামডার সাথে টোয়েন্টি ফোরকে মাল্টিপ্লাই করছি মাইনাস ফর্টি এইট ল্যামডা এই টেনের সাথে এটাকে মাল্টিপ্লাই করছি তার মানে মাইনাস টেন ল্যামডা স্কোয়ার আর মাইনাস টেন আর টোয়েন্টি ফোর এটা প্লাস টু ফর্টি ক্রিয়েট হবে অ্যান্ড এবার হোল স্কোয়ারটাকে ব্রেক করলে এটা ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে যাবে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ ল্যামডা স্কোয়ার প্লাস সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ আর টু এবি টার্মসটা আসবে মাইনাস টু ফিফটি টু ফিফটি ল্যামডা ওকে সো সিম্পলি আমি এটাকে হোল স্কোয়ারে ব্রেক করে নিয়েছি তো জাস্ট সিম্পল হোল স্কোয়ারে ব্রেক করার যে স্টেপটা আছে সেটা এখানে আমি করলাম সো নেক্সট কি করব এই যে ইকুয়েশনটা রয়েছে ইকুয়েশনটাকে একটু সুন্দর করে যদি সাজিয়ে নিয়ে আসি মানে এখানে ল্যামডার একটা কিউবিক ইকুয়েশন মানে ল্যামডার ডিগ্রি থ্রি দেন টু দেন ওয়ান এরকম করে দেন কনস্ট্যান্ট রয়েছে সো একটা সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে আসলে তোমার এটাকে সুন্দর একটা ইকুয়েশন ফর্মে দেখতে হবে তো আমরা ফার্স্ট এটাকে যদি লিখি তাহলে আমার টু ল্যামডা কিউব রইল মাইনাস এবার ল্যামডা স্কোয়ারের কপিশিয়েন্সগুলো যদি দেখি এখানে মাইনাস টেন এখানে টোয়েন্টি ফাইভ সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে আসলে থার্টি ফাইভ হবে থার্টি ফাইভ ল্যামডা স্কোয়ার আর এখানে ল্যামডার যে কপিশিয়েন্সগুলো আছে ওখান থেকে টু ফিফটি সাইড চেঞ্জ করে আসলো তার এখানে হবে টু হান্ড্রেড টু ল্যামডা আর কনস্ট্যান্ট স্টাম্পসটাকে দেখবো কনস্ট্যান্ট সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ ছিল এদিকে টু ফর্টি তাহলে কনস্ট্যান্ট টার্মসটাকে সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে আসবো এখানে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ রয়েছে এদিকে টু ফর্টি রয়েছে তো এটা সাবট্রাক করলে মাইনাস থ্রি এইটটি ফাইভ এরকম আসবে ওকে এই ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এই অবধি আমাদের ক্যালকুলেশন মোটামুটি একটা জায়গায় দাঁড়ালো এবার একটা কথা বলছি খেয়াল করে দেখো তো এই যে ইকুয়েশনটা আছে একটা ল্যামডার কিউবিক ইকুয়েশন বেরিয়েছে ওকে মানে ল্যামডার তিনটে ভ্যালু এখানে স্যাটিসফাই করবে সো তিনটে ভ্যালু ল্যামডার এখানে মানে তিনটেই কমপ্লেক্স তো হতে পারে না কারণ কমপ্লেক্স কনজুগেটে থাকে তার মানে দুটো কমপ্লেক্স একটা রিয়েল হতে পারে অথবা তিনটেই রিয়েল ভ্যালু থাকতে পারে এছাড়া আর অন্য কোনো পসিবিলিটিস নেই ওকে তার মানে ল্যামডার এখানে আমরা ইন শর্ট বলতে পারি অ্যাটলিস্ট একটা ল্যামডার রিয়েল ভ্যালু দিয়ে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই হবে তাহলে হুইচ ইজ স্যাটিসফাইড বা হ্যাঁ হুইচ ইজ স্যাটিসফাইড লিখি হুইচ ইজ স্যাটিসফাইড বাই রিয়েল ভ্যালু রিয়েল ভ্যালু অফ ল্যামডা ইকুয়াল টু সো এই কোন ল্যামডা দিয়ে এটা স্যাটিসফাই হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে ইজিলি বের করে নিতে পারি অথবা তুমি ভ্যানিশিং মেথড যেটা জানো সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারো সবসময় ভ্যানিশিং মেথডে মানে ভ্যালুটা পাওয়া যায় না এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করে নিলে এটা ইজি হয়ে যায় তো আমি পরে ক্যালকুলেটার দিয়ে কী করে বের করে সেটা একটা প্রসেস আমি এখানে পরে এক্সপ্লেন করে দেবো খুব ইজিভাবে বের করা যায় আপাতত আমি জানি যে এইটা ল্যামডার ভ্যালুটা এটা সেভেন দিয়ে ধরো স্যাটিসফাইড হবে রিয়েল ভ্যালু আরও অনেক ভ্যালু আছে বাট আমি সেভেন ভ্যালুটাকে কনসিডার করছি এখানে তিনটে ভ্যালু আছে বলেছিলাম তো এটাকে সলভ করলে তিনটাই হচ্ছে এখানে রিয়েল ভ্যালু বেরাবে তো তার ভেতরে আমি সেভেন ল্যামডা ইকাল টু সেভেন ভ্যালুটাকে কনসিডার করছি তো ভ্যালুটা বের করা খুব মানে কঠিন ব্যাপার না এটা তো জাস্ট ইজি ব্যাপার তোমার একটা মোটামুটি ক্যালকুলেটার থাকলেই তুমি এটা ইজি বের করে নিতে পারবে তো সেটা আমি পরে শিখিয়ে দেবো বা অ্যাপের ভেতরে আমি একটা ভিডিও দিয়ে দেবো যেখানে তুমি এটাকে পরে স্টাডি করে নিতে পারবে যে কি করে ল্যামডার ভ্যালুটা আমাদের আসছে ওকে তো রিয়েল ভ্যালু একটা ল্যামডা আমরা পাবই যেটা দিয়ে এটা স্যাটিসফাই হবে তো এই যে ল্যামডাটা মানে এই ইকুয়েশনটা পৌঁছানোই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট ছিল যে এই ইকুয়েশনটাতে পৌঁছালাম আমরা সো ইকুয়েশনটাতে পৌঁছানোর পরে আমরা এইখান থেকে আমরা কোন ল্যামডাটা দিয়ে ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই হবে মানে একটা ল্যামডার ভ্যালু আমরা মানে এখান থেকে ফাইন করতে হবে সেটা তুমি আরও অনেক রকমভাবে ফাইন করা যায় ল্যামডার ভ্যালুটা তো আমার মনে হয় ক্যালকুলেটার দিয়ে ফাইন করলে ইজি হয়ে যায় তো ইউজিং ক্যালকুলেটার আমরা এটা ল্যামডার ভ্যালুটা আমরা ফাইন করে দিতে পারবো ঠিক আছে এটা এখানে আর কার্ডেন্স মেথড ইউজ করে লাভ নেই তো অনেক বড় হয়ে যাবে তো এর থেকে অনেক শর্টে আরও অনেক ট্রিক আছে যেগুলো দিয়ে আমরা এখান থেকে ল্যামডার যে কোনো একটা রিয়েল ভ্যালু শুধু তোমার দরকার তুমি তো এখানে পুরো ইকুয়েশনটা সলভ করছি না জাস্ট একটা ল্যামডার ভ্যালুতে আমরা ইন্টারেস্টেড রিয়েল ভ্যালুতে তো একটা রিয়েল ভ্যালু অবভিয়াসলি এখান থেকে ইজিলি ফাইন করে নেওয়া যায় তো এখানে আমি সেটা ল্যামডা ইকাল টু সেভেন তুমি সেভেন বসি এটা রিচেক করে নিতে পারো আচ্ছা তার মানে কি আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম ওকে ল্যামডা ইকাল টু সেভেন মিনস হচ্ছে ল্যামডার একটা রিয়েল ভ্যালু পেয
থ্রি মার্কিং করা আছে অ্যান্ড ফাইভ যে আমার মার্কিং করা আছে এখান থেকে আমরা এম আর এনের ভ্যালুটা আমরা ফাইন করে নিতে পারি ওকে তো ইজিলি আমরা এখানে এম এনের ভ্যালুটা এখান থেকে বের করে নিতে পারবো তো নেক্সট আমরা কি করব যে ল্যামডার ভ্যালুটা যেরকম বললাম ওখানে থ্রি আর ফোরে ফাইভে আমরা পুট করে দেব তাহলে এইভাবে লেখা যেতে পারে ফর ল্যামডা ইকাল টু সেভেন থ্রি ইমপ্লাই সো থ্রিতে আমার কি ছিল থ্রিতে আমার রয়েছে হচ্ছে এম স্কোয়ার ইকাল টু টু ল্যামডা মাইনাস টেন সো ল্যামডা ইকাল টু সেভেন ধরেছি তার মানে ফরটিন মাইনাস টেন মানে ফোর বেরাচ্ছে তোমার সো এম স্কোয়ার ইকাল টু ফোর ওকে অ্যান্ড ফাইভ ইমপ্লাই সো ফাইভে এম স্কোয়ার টার্মসটা ছিল সো ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ল্যামডা সেভেন ধরেছি তার মানে তোমার ফর্টি নাইন মাইনাস টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ বেরাচ্ছে সো এই রেজাল্টটা আসছে সো দিস ইমপ্লাই তো এখান থেকে আমরা এম এর ভ্যালু আর এন এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে বের করে নেব সো প্লাস মাইনাস টু আসছে অ্যান্ড প্লাস মাইনাস ফাইভ আসছে ওকে বাট এখানে দেখো এম আর এন এর অনেকগুলো ভ্যালু এসেছে তো সবগুলো ভ্যালু আমার মানে নিয়ে লাভ নেই তো আমরা কোন কোন ভ্যালুগুলো নেব সেগুলো একটুখানি আমাদের বুঝে নিতে হবে তো তার জন্য এখানটাতে আরেকটা কন্ডিশান ছিল দেখো এম এন ইকাল টু মাইনাস ফাইভ ল্যামডা প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এই যে রিলেশানটা আছে মাঝখানে এই রিলেশানটাকে বলছি তো এখানটাতে ধরো এই রিলেশানটাও তো ল্যামডার ভ্যালু সেভেন দিয়ে স্যাটিসফাইড হবে তো সেভেন যদি এখানে আমরা বসিয়ে দিই ল্যামডার জায়গাতে তাহলে মাইনাস ফাইভ ইন্টু সেভেন থার্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে হচ্ছে এটা তোমার মাইনাস টেন দাঁড়াচ্ছে ওকে তো মাইনাস থার্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেন দাঁড়াচ্ছে তো মানে এম এন এর প্রোডাক্টটা তুমি এমনভাবেই সিলেক্ট করবে যাতে সবসময় ওই মাইনাস টেন এটা তোমার ভ্যালিড থাকে তো সেই জন্য আমরা এইখানটাতে লিখব যে এগেন ফোর ইমপ্লাই এম এন ইকাল টু মাইনাস টেন সো লেটাস্ট টেক তো আমরা এখান থেকে এম এর ভ্যালু নিয়ে নেব হচ্ছে তাহলে এমনভাবে এম আর এনটা নেব যাতে প্রোডাক্ট করলে মাইনাস টেন হয় তো আমি এমটাকে পজিটিভ কনসিডার করছি আমি মেনলি পজিটিভ কনসিডার করতে ভালোবাসি আর এনটাকে আমি মাইনাস কনসিডার করছি ওকে সুবিধা হয় আমার মিন্স হচ্ছে ধরো এগুলো নিয়ে এসে এই এম এনের জায়গায় তো বসাতে হয় তো ফার্স্ট এড টার্মসটা এটা নেগেটিভ বসালে একটু অন্যরকম অড অড লাগে সেই জন্য আমি এম এর ভ্যালুটা জেনারেলি আমি পজিটিভ কনসিডার করি ওকে আর কোনো কারণ নেই তুমি চাইলে অন্যটা ধরতে পারো সো এখানে আমরা এম আর এন ফাইনালি পেয়ে গেলাম তো এম এন ল্যামডা তিনটেই পেয়ে গেলাম ফাইনালি দুটো না তিনটেই পেয়ে গেলাম তাহলে এখানটাতে আমরা দেখো ইকুয়েশনটাকে আমরা বলে এসেছিলাম যে এইভাবে অবশ্যই এটাকে এক্সপ্রেস করা যাবে তো একটা কাজ করছি এই মাঝখানে যে ইকুয়েশনটা আছে এটাকে ধরো সাপোজ আমরা একটা নাম্বারিং করলাম স্টার ওকে তো গিভেন ইকুয়েশনটাকেই আমরা প্রোপোজাল রেখেছিলাম যে গিভেন ইকুয়েশন ক্যান বি এক্সপ্রেস ইন দিস ফর্ম তো গিভেন ইকুয়েশনটাকে সলভ করা আর এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করা একই ব্যাপার এখন দাঁড়িয়ে যাবে তাহলে এখানটাতে যদি আমরা এই ল্যামডা এম এন বসিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে ইজিলি আমরা এটাকে সলভ করে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবো তো এটাই হচ্ছে ফেরারিজ মেথড আরও কিছু কনক্লুশন আছে লাস্টে সলভ হয়নি তারপরে আমি বলছি তাহলে হেন্স স্টার যেটা ছিল সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ল্যামডা মানে আমার বেরিয়েছিল সেভেন এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ এর হোল স্কোয়ার দিস ইজ ইকাল টু জিরো তো এখান থেকে ফার্দার সলভ করা খুব ইজি ব্যাপার সো দিস ইমপ্লাই এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মে রয়েছে সো আমরা এটাকে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এইভাবে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতেই পারি সো দিস গিভস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন মানে এটা এ লিখলাম দেন এ প্লাস বি মিনস হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ফাইভ আবার এটাকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ওকে কি করা হলো জাস্ট এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মে ছিল এ প্লাস বি এ মাইনাস বি যেরকমভাবে লেখা হয় সিম্পলি লিখলাম সো দিস ইমপ্লাই এটা ইমপ্লাই করছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স টু এক্স রয়েছে প্লাস টু হোল ইন টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো তো এই অবধি হচ্ছে আমাদের 
ক্যালকুলেশন করে পৌঁছে গেল ওকে তো এখান থেকে আমরা যে কেউ এটাকে এখান থেকে তোমার দুটো কোয়ালিটিক ইকুয়েশন ক্রিয়েট হচ্ছে তো দীঘার সমীকরণ আমরা যে কেউ সলভ করতে পারি তাহলে দেয়ার ফোর আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো তো যে কোনো সিদার আচারিয়া অ্যান্ড মিডিল টার্মস ফ্যাক্টার যা যা মানে মেথড তুমি জানো দীঘার সমীকরণ সলভ করার জন্য আমি প্রেফার করবো সিদার আচারিয়া ফর্মুলাটা ইউজ করবে তো এটা ওয়ান অ্যান্ড টু এখান থেকে তুমি ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ অ্যান্ড পরে যেটা ইকুয়েশনটা ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো সো দিস ইমপ্লাই এখান থেকে এক্সের ভ্যালুটা তুমি থ্রি আর ফোর পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এই যে ভ্যালুগুলো পেলাম এক্সের ভ্যালুগুলো তো এগুলোই হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড রুটস আমাকে সলভ করতে বলেছিল মিনস হচ্ছে এক্সের কোন কোন ভ্যালুতে স্যাটিসফাই করবে অবভিয়াসলি চারটে ভ্যালু বেড়াবে একটা চার ডিগ্রি ইকুয়েশনকে সলভ করছো তাহলে ফাইনালি আমরা এ সলিউশানটাকে গুছিয়ে লিখে দেবো যে হেন্স দ্য রিকোয়ার্ড রুটস অফ দ্য গিভেন ইকুয়েশন বলে লিখে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে হেন্স দ্য রিকোয়ার্ড রুটস অফ দ্য গিভেন ইকুয়েশন গিভেন ইকুয়েশন ওয়ান আর তো আমার কি কি রুটস বেরালো আমি একটু সাজিয়ে লিখছি ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর ওকে সবসময় এরকম রিয়েল আসবে না এই প্রবলেমটা জাস্ট মেথডটাকে বোঝানোর জন্য কনসিডার করেছি দ্যাটস ওয়াই একটু ইজি আছে অন্যগুলোতে তোমাকে ডিঘার সমীকরণ যখন বের করবে একটু কমপ্লেক্স রুট বের হবে তো দিস ইজ দ্য মেথড মেথডটা হচ্ছে এটা যেটা মানে আমরা এখনই তোমাকে এক্সপ্লেন করলাম সো এই মেথডটা তুমি ফলো করলে যে কোনো চার ডিগ্রি ইকুয়েশন দিস ইজ এ জেনারেল মেথড সো এনি ফোর ডিগ্রি ইকুয়েশন মিনস এনি বাই কোয়ার্ডিটিক ইকুয়েশন তোমার সলভ হয়ে বেরিয়ে যাবে এই ফেরারিজ মেথডে তো এখানে একটা জিনিস তোমাকে আরেকটা মেনশন করে দিচ্ছি সো গিভেন ইকুয়েশন যেটা আমরা ওয়ান কনসিডার করেছিলাম তো গিভেন ইকুয়েশনটাকে আমরা একটা দুটো স্কোয়ারের ডিফারেন্স হিসেবে এখানে এক্সপ্রেস করেছি সো গিভেন ইকুয়েশনে যদি কোনো কোপিশিয়েন্ট থাকতো ধরে নাও সাপোজ এখানে যদি একটা টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থাকতো তাহলে গিভেন ইকুয়েশনটাকে মানে এক নাম্বার যেটা করেছি সেটাকে না করে এই টুটাকে দিয়ে এন্টার ইকুয়েশনটাকে ডিভাইড করে দেবে মানে এই ফার্স্ট যে লিডিং টার্মসটা আছে মিন্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যেটা রয়েছে তার আগে যেই কপিশিয়েন্টটা থাকবে এ যেই কপিশিয়েন্টটা থাকবে সেইটাকে আগে তোমাকে ফ্রি করে নিতে হবে ফ্রি করা মিন্স হচ্ছে ভ্যানিশ করা না এখানে জাস্ট ডিভাইড করাটাকে আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি তো ধরো যদি টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থাকতো তাহলে এই টু দি এন্টার ইকুয়েশনটাকে আগে ভাগ করে নিতাম ডিভাইড করে নিতাম দেন তারপরে সেম মেথডটা প্রসেস করতাম ঠিক আছে তো এই রিলেটেড একটা এক্সারসাইজ আমাদের অ্যাপে প্রোভাইড করা আছে তোমরা অবশ্যই সেই এক্সারসাইজটা সলভ করো সেখানে আরও ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রবলেম দেওয়া রয়েছে আর কিছু প্রবলেম ওয়ার্কআউটও করা আছে সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান